ഹായ് എല്ലാവർക്കും ക്രോസിൻ്റെ ആർച്ചിയുടെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലൈപ്പോ ബാറ്ററി ബാലൻസ് ചാർജറിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ആർ സി പ്ലെയിനിലും ഡ്രോണിലും എല്ലാം ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈപ്പോ ബാറ്ററീസാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബാറ്ററി എത്ര നാൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലൈഫ് എല്ലാം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചാർജറിൻ്റെതാണ് കാരണം നമ്മളൊരു വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ചാർജറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് ആയിരിക്കില്ല അതിനകത്ത് കറണ്ട് സ്റ്റോർ ആകുക അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ഹെൽത്തിനെയും അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും ചീപ്പ് ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മളൊരു ബാലൻസ് ചാർജർ ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാലൻസ് ചാർജർ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളിന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഐ മാക്സ് ബി സിക്സ് ബാലൻസ് ചാർജറിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ഈ ചാർജർ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നിക്കൽ മാംഗനീസ് നിക്കൽ കാഡ്മിയം ലെഡ് ആസിഡ് അതേപോലെ ലിത്തിയം പോളിമർ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ബാറ്ററികൾ റീചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ലിത്തിയം പോളിമർ ബാറ്ററീസ് എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഈ ചാർജർ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യണം എന്നതിനെ പറ്റിയാണ് നമുക്കിത് വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു മാനുവൽ കിട്ടും ആ മാനുവൽ വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യാവൂ അത് മാത്രമല്ല ഇതിനോടൊപ്പം നമുക്ക് കുറെ അധികം വയേഴ്സ് കിട്ടും നമുക്ക് ആദ്യമായി എന്തെല്ലാമാണ് ഈ വയേഴ്സ് എന്നൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതി ഈ ഒരു ചാർജറിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന വയറുകളാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വയർ കാണാം അതായത് ഫോർ എം എം ബനാന ക്ലിപ്പുള്ള ഈ ഒരു വയർ ഇതാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോസിറ്റീവിലും നെഗറ്റീവിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മറ്റേ എൻ്റ് ഒരു ഡീൻ കണക്ടർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഡീൻ കണക്ടറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് അഡാപ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഡീൻ ടു ജെ എസ് ടി അതായത് ചെറിയ ജെ എസ് ടി പ്ലഗ് ഒക്കെയുള്ള ബാറ്ററീസ് ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഡീൻ കണക്ടർ ഇതിലേക്കും അതേപോലെ ഈ ജെ എസ് ടി കണക്ടർ ഈ ബാറ്ററിയിലേക്കും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ഈസി ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലോ പ്ലഗ് ഇഗ്നൈറ്റർ ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതേപോലെ ഗ്ലോ പ്ലഗ് ഇഗ്നൈറ്ററിലേക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഡീൻ കണക്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള അഡാപ്റ്റേഴ്സ് ആണിത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നോർമൽ ഒരു എക്സ് ടി സിക്സ്റ്റി കണക്ടറുള്ള ഒരു അഡാപ്റ്റ് കണക്ടറുള്ള ഒരു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡിലത് ചാർജ് ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തും അത് ചാർജ് ചെയ്യാം അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഒരു അഡാപ്റ്റർ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതായത് ഒരു എക്സ് ടി സിക്സ്റ്റി മെയിലും ഒരു ഡീൻ കണക്ടറിൻ്റെ ഫീമെയിലും കൂടെ സോൾഡർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഡീൻ ടു എക്സ് ടി സിക്സ്റ്റി ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് അഡാപ്റ്റേഴ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒരു വയർ ലഭിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് പവർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാർജറിലേക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ഇത് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഈ ഒരു രണ്ട് അലിഗേറ്റർ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് ബാറ്ററിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം അതായത് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ബാറ്ററീസുമായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ടിലൊക്കെ ഫ്ലൈങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ നമുക്ക് കാണില്ല അങ്ങനത്തെ കേസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാറിൻ്റെ ബാറ്ററിയോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ല അഡീഷണൽ ബാറ്ററീസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തും ഇത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതല്ലാതെ നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു അഡാപ്റ്റർ അവൈലബിൾ ആണ് ചില ചാർജറുകൾ മേടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ അഡാപ്റ്റർ കിട്ടും അല്ല എങ്കിൽ ഇതേപോലത്തെ അഡാപ്റ്ററുകൾ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ഷോപ്പിലൊക്കെ മേടിക്കാൻ കിട്ടും
അപ്പോൾ ഈ നാല് സ്വിച്ചുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കാണാം ലൈപ്പോ ബാറ്ററി എന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാറ്ററി ടൈപ്പ് മാറ്റണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ചിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിക്കൽ മാഗ്നീസ് ബാ ബാറ്ററി അതേപോലെ ഒന്നുകൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിക്കൽ കാഡ്മിയം ലെഡ് അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ നമുക്കിവിടെ യൂസർ സെറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ യൂസർ സെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും അവസാനം വരാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ലൈപ്പോ ബാറ്ററി ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യാം അതിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ലൈപ്പോ ചാർജ് അതേപോലെ ലൈപ്പോ ബാലൻസ് ലൈപ്പോ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ലൈപ്പോ സ്റ്റോറേജ് ലൈപ്പോ ഡിസ്ചാർജ് അങ്ങനെ പല ഓപ്ഷൻസ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓരോ ഓപ്ഷൻസും എന്താണെന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷനാണ് ലൈപ്പോ ചാർജ് ഈ ലൈപ്പോ ചാർജ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു നോർമൽ ചാർജിങ് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നടക്കുക അതായത് ഇത് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു ത്രീ സെൽ ലൈപ്പോ ഇതിനകത്തേക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഈ ഡീൻ കണക്ടേഴ്സ് മാത്രം കണക്ട് ചെയ്താൽ മതിയാകും നമ്മുടെ ഈ ബാലൻസ് പോർട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാലൻസ് സോക്കറ്റിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഈ സോക്കറ്റ് ഈ സോക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാലൻസ് ലീഡ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താലും ഇവിടെ ഒരു ബാലൻസ് ചാർജിങ് അല്ല നടക്കുക ഇവിടെ ഒരു നോർമൽ ചാർജിങ് മാത്രമായിരിക്കും നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിവതും നമ്മൾ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ചാർജ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അതായത് ലൈപ്പോ ബാലൻസ് ഈ ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓരോ സെൽസിലെയും വോൾട്ടേജ് എല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ബാലൻസ്ഡ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഒരു ലൈപ്പോ ബാലൻസ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഒരു ബാലൻസ് ലീഡ് കൂടി ഈ ഒരു ബാലൻസ് സോക്കറ്റിനകത്തേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ കാണാം ടു സെൽ ത്രീ സെൽ ഫോർ സെൽ ഫൈവ് സെൽ സിക്സ് സെൽ അങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് സെൽസിനും ഇതിനകത്ത് സോക്കറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ സെല്ലിൻ്റെ സോക്കറ്റിലേക്ക് ഞാനിത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ആംപിയർ അതേപോലെ വോൾട്ടേജ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂം നമ്മുടെ ബാറ്ററിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വൺ ആംപിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാർജർ യൂസ് ചെയ്ത് ഫൈവ് സി റേറ്റിംഗിൽ വരെ ചാർജിങ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ സി റേറ്റിൽ നമ്മളിത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഈ ഒരു ബാറ്ററി ഇതൊരു വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആംപിയർ അവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് മില്ലി ആംപിയർ അവർ ആണ് ഈ ഒരു ബാറ്ററി അപ്പോൾ ഈ ഒരു മില്ലി ആംപിയർ അവറിലാണ് കൂടുതലും ബാറ്ററികളിൽ നൽകിയിരിക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴും ആയിരത്തി മുന്നൂറ് മില്ലി ആംപിയർ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ വൺ സി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജസ്റ്റ് ഈ മില്ലി ആംപിയർ അവറിനെ നമ്മൾ ആയിരം കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതിയാകും ഇവിടെ ഓൾറെഡി ആംപിയർ അവറിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡയറക്റ്റ് ഈ ഒരു വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറഞ്ഞതോ ആയ ഒരു ആംപിയർ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വൺ പോയിന്റ് ഇപ്പം ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു വൺ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് വൺ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ആംപിയർ തന്നെ വരും ഇനി സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്ന കാണാം അത് നമ്മുടെ എത്ര സെൽ ബാറ്ററിയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ത്രീ സെൽ ലൈപ്പോ ബാറ്ററിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ലെവൻ പോയിന്റ് വൺ വോൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സെൽ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം ഇനി എൻ്റർ ചെയ്ത ശേഷം ബ്ലിങ്കിങ് സ്റ്റോപ്പ് ആയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ചാർജിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടണിൽ ഒരു മൂന്ന് സെക്കൻഡിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റീഡ് വാല്യൂ ത്രീ സീരിയസ് സെറ്റ് വാല്യൂ ത്രീ സെൽസ് ഇൻ സീരിയസ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ കൺഫേം ചെയ്യാം എൻ്റർ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ലൈപ്പോ ബാലൻസ
കറക്റ്റ് വോൾട്ടേജിൽ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ചെയ്തായിരിക്കും ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് റീചാർജ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ലൈപ്പോ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഞാൻ ലൈപ്പോ ചാർജിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലൈപ്പോ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് എന്ന ഓപ്ഷനും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ലൈപ്പോ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഫാ ചാർജ് ചെയ്താലും അധികം ഒരു ടൈം നമുക്ക് ലാഭം കിട്ടുമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും നമുക്കില്ല ഈ ഒരു ലൈപ്പോ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ബാലൻസ് ചാർജിങ്ങിൽ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ലൈഫ് ഈ ഒരു ലൈപ്പോ ബാറ്ററീസിന് കിട്ടുന്നത് അതായത് നമുക്ക് കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് സൈക്കിൾസ് ഡിസ്ചാർജിങ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് ഡിസ്ചാർജിങ് സൈക്കിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഇൻ കേസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാർജ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഓരോ വാല്യൂസും നമുക്ക് മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആംപിയർ വൺ സിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുറവോ വോൾട്ടേജ് നമ്മുടെ സെൽ എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണോ ആ ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ലൈപ്പോ ചാർജ് ലൈപ്പോ ബാലൻസ് ലൈപ്പോ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം ലൈപ്പോ ബാലൻസ് ചാർജിങ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഡിസ്ചാർജിങ്ങിന് വേണ്ടി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലൈപ്പോ സ്റ്റോറേജ് ലൈപ്പോ ഡിസ്ചാർജ് ഈ ലൈപ്പോ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി കുറെ കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ ഒരു ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജിലോ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ആയ സ്റ്റേറ്റിലോ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാൽ അത് ഈ ബാറ്ററിയുടെ ഹെൽത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലൈഫിനെ തന്നെ അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും സേഫായിട്ട് നമുക്ക് ബാറ്ററീസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ലൈപ്പോ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പ്രോപ്പർ വോൾട്ടേജ് ഓരോ സെൽസിലും കീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുന്നതാണ് ഈ ലൈപ്പോ ബാറ്ററീസിൻ്റെ ഓരോ സെല്ലിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് വോൾട്ട് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്ര വാല്യൂ ആണ് ഡിസ്ചാർജിങ് റേറ്റ് നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഡിസ്ചാർജിങ് റേറ്റ് ഒരിക്കലും ഈ വൺ സിയിൽ കൂടരുത് അതായത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആംപിയറിൽ ഒരിക്കലും ഡിസ്ചാർജിങ് റേറ്റ് കൂടരുത് ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വൺ ആംബിയറെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് അതും നമുക്കിവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഇനി ലോങ് പ്രസ് അടിച്ച് നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് കണ്ടീഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതൊരു ഓപ്ഷൻ ഇനി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് വോൾട്ടിലേക്കാണോ ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു വോൾട്ടിലേക്ക് നമുക്കിത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലൈപ്പോ ഡിസ്ചാർജ് ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജിലും കുറയാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഒരു സെല്ലിൻ്റെ വോൾട്ട് മൂന്ന് വോൾട്ടിൽ കുറയാതെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ഒരു സെ ഓരോ സെൽസിൻ്റെയും വോൾട്ടേജ് മൂന്ന് വോൾട്ടിൽ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് റെക്കവർ ചെയ്യുക വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് നമ്മുടെ റെക്കവർ ചെയ്താൽ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫിനെ ബാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബാറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാർജറിൽ ഒരു ഡിസ്ചാർജിങ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജിങ് പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലോങ് ബീപ്പ് കേൾക്കാവുന്നതാണ് ആ ലോങ് ബീപ്പ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബാറ്ററി സിനകത്ത് ഒന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക ഇനി നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം സെലക്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഈ യൂസർ സെറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ യൂസർ സെറ്റ് പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക ഇവിടെ നമുക്ക് ലൈപ്പോ ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് ടൈപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ലൈപ്പോ ബാറ്ററിയുടെ നോമിനൽ വോൾട്ടേജ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ യൂസർ സെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ വേറെ ഓപ്ഷൻസും നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ടൈം അതേപോലെ നിക്കൽ മാങ്കനീസ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോർമലി യൂസ
ഇനി നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു സൗണ്ട് അതായത് കീ ബീപ്പ് വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ കീ ബീപ്പിൻ്റെ അവിടെ പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് അത് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ഡിക്രീസ് ബട്ടൺസ് നമ്മൾ മാറി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ ഓൺ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബസ്സർ അതായത് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഫുൾ ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി ഡിസ്ചാർജ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ ബസ്സറും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് യൂസർ സെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിങ് അതായത് ഇൻപുട്ട് ലോ പവർ കട്ട് ഓഫ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് പവറിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ യൂസർ സെറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കണ്ടു അങ്ങനെ നമ്മളൊരു ലൈപ്പോ ബാറ്ററി എങ്ങനെയാണ് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ഒരു ലൈപ്പോ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ദൂരേക്ക് പോകരുത് കാരണം ഈ ലൈപ്പോ ബാറ്ററീസ് ചില കേസിൽ തീ പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു ലൈപ്പോ ബാറ്ററി ചാർജിനിട്ടിട്ട് ആ പരിസരത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാകണം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ആ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു സെൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൽസിന് ഡാമേജ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം അത് എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കൂടുതലാണ് പിന്നെ നമ്മളൊരു ലൈഫോ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള ലൈഫോ സേഫ് ബാഗിനകത്ത് തന്നെ വയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇങ്ങനെ വെച്ച് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു തീ പിടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്പ്ലോഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അത് നമുക്ക് മറ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് തീ പടരാതിരിക്കാൻ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു ഫയർ പ്രൂഫ് ലൊക്കേഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാറ്ററീസ് ചാർജ് ചെയ്യണം ചെയ്യാൻ വയ്ക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മുടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊക്കെ പോയി നോക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് റോങ് ആയിട്ടാണ് നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സേഫ്റ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ലൈഫോ ബാറ്ററികൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ലൈഫോ ബാലൻസ് ചാർജറിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ ഈ ചാനലിലൂടെ ആർ സി പ്ലെയിൻസ് ഡ്രോൺസ് ആർ സി ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ റിയൽ എയർപ്ലെയിൻസ് ഹെലികോപ്റ്റേഴ്സ് പാരാഗ്ലൈഡിങ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലൈങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞങ്ങൾ മാക്സിമം പറ്റുന്നത് പോലെ അതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ബ